，陈毅，我今天有话要跟你说。我也有话要对你说。我好久都没有给你讲故事了，我想认真的为你讲个故事。我们要不然出去吧。好。说吧，今日要讲什么故事？我拿画册都记下来。你带画册做什么？上次说的故事，结局不够丰富，我们一起添上几笔。今天我要讲的是一个相爱却又不能相守的故事。
是越来越麻烦。李小姐。陆姑娘，李小姐，陆姑娘可有时间？李小姐可有事情？我已知晓，陆姑娘拒绝了四皇子的求婚，先前是我误会你了，所以想要宴请陆姑娘，今夜过府一叙，打保歉意。好。夜路深重，不适合在庭中饮酒，就请陆姑娘在此与我痛饮一番。我哪儿都可以的，这边请。林薇先前行事鲁莽，还请陆姑娘原谅。林薇，先跟为敬。啊。之前的事情都已经过去了，李小姐不必在意。林薇对陆姑娘有诸多对不起，还请陆姑娘不要生气。刚刚你不都为之前的事情道过歉了吗？真的不用客气的我是在为之后的事情道歉。之后的事情，这个酒劲还挺大，我有点醉了。不是啊，是我下的药起效。你记得之前我跟你说过我姐的故事吗？这是她生前的房间，她就是在这里，活生生的被烧死。在这里、啊。抱歉，要怪就怪赵晨。此事办得越快越好
不可留有余地。是。殿下，李小姐派人送来的信，又不是紧要之人，何须如此慌张？送信的人说，小贾姑娘在李小姐那边做客，若殿下不看，定会后悔。姑娘将与我姐姐作伴。姐姐，你说，这次赵晨毅会不会想亲眼看到自己心爱的人被活活烧死啊？看来我这次真的要死在这里，连一个独当复活的机会都没。丫头在里面，对吗？我只是叫她过来喝酒。你不怕死吗？放手！赵晨曦，你为什么可以为他做到这种地步？怎么了？您受伤了，让微臣来为您诊治。我外，先看他。哎呦，这是怎么弄的呀？哎，还好，没有明显的烧伤，只是吸入太多的烟气，内力有所损伤，需要卧床休养。臣这就开方子，让人熬药。喝上几副，睡上几天，哎，这就好了。还是让臣看看。哎，四殿下，哎，身上有伤，不能胡跑啊。你救了陆姑娘。你若心中有恨，请直接冲我。你为何救她？我心悦她，我当然要救她。你能救陆姑娘？那为什么当时可以眼睁睁看着我姐姐在火场里死掉？抱歉。抱歉。你对我姐姐动过心吗
太爷那个兽你不能乱动。你怎么来了？还不是听说你受伤了，吓得我赶紧就过来了。这药是太医令刚刚派人送来的，刚好可以入口。你听听你这声音，都哑成这样了，太让人心疼了。呃，我不是故意进你房间的，我就是太着急了，担心你。那你来之前，还有其他人来过吗？没有了。他没来看我。谁？想想你要见谁？哎，我要去你要去哪儿？你伤还没好呢，小姐。你别拦我，我要去问青春。哎、小姐，不管你要做什么，也得保证健康才行啊。你就这么去了，万一晕倒在半路怎么办？快，快回去休息。小姐，你答应我，再好好休息几天，到时候不管你想做什么，我都陪你。小十一，长大了，也长高了。没错，我长大了，我可以娶你，保护你了。说什么呢？你还小呢。你不是刚刚说我长大了吗？好了好了好了，我收回。那你还出门吗？不出了。按你说的，身体最重要。嗯、你好好休息吧。嗯，你不是想吃那个甘草梅子吗？我去给你拿。二殿下，伤势如何？啊，没什么大碍。师傅说，休养几天就好了。吃了的，又来断肠丹。咦，这药里有茯苓、甘草、贝母，这个不是铁蒂丸吗？我记得它好像是清热化痰的补药啊。既然你没事了，我就先走了。殿下，可还没与陆姑娘说您的想法？开不了口。二殿下既然心悦陆姑娘，不如将您的想法说与她听。贸然如此，也不太妥当。陆姑娘最近受伤了，殿下可以多来几次。他怕我，我觉得这不是害怕，而是敬畏。您看后宫那娘娘，哪个不敬畏皇上？我想要她心甘情愿。参见二殿下。小姐，陆姑娘，这是怕了我了？这小命都差点丢了，能不怕吗？哎，姑娘，临危行差踏错，险些酿出了祸事，还请陆姑娘原谅。那你为什么要这么做？为了报复他人？啊，起来吧。
所以说，那个房间真的是李采薇的，是佳姐的房间。你这么做是因为赵晨毅吧？是。那你真的是搞错了，他根本就不喜欢我。你这样报复我是没有用的，在他的心里，我就像其他的姑娘一样，就和就和你的佳姐一样吧。但无论如何，我不该把你牵扯进来。对了，这是我李家珍藏的救命药。作为赔礼送给陆姑娘，多谢。明明是我害了你，为何与我说谢谢？就当谢你及时收手，饶我一命。为什么不将我做的事说出来？恰好我也没受什么大伤，再休养几日就好了。何必要把你也牵扯进来，牵连出那些旧事呢？你这是为了赵晨毅吧？嗯，算是吧。不过现在。我跟他已经没什么关系了。这俩人明明互相喜欢，但似乎误会很深。呃，太子殿下，不必多礼，我只是来看看您的伤势。我没事的，啊，您快请坐。我不知道你跟老四怎么了，他要是负了你，我可以替你做主。嗯，我们没事儿，就是平和的分开了。要真是平和的分开了，你又怎会这般难过？宋明霞，我不管你们之间发生了什么，我只希望你能恪守本心，千万不要去做一些让自己后悔的事情。嗯，还有你的这个身体呀、啊。可是要好好保重。哎，太子殿下！太子殿下！喝水。殿下，几日不见，你的病怎么又加重了？你快喝，喝完我给你把个脉。没事，可能只是这两日休息不够罢了。我回去会让孙大人替我诊治的。你不用担心我，只要顾着好好养伤就行了。太子殿下，不如先回宫休息吧。好好休息吧。太子殿下慢走。太子真像一个亲厚的大哥，明明自己身体不舒服。还想着关心我。此事，切莫办砸了。请殿下放心。殿下，坐。殿下，李小姐去探望小贾姑娘了，两人啊，似是和解了。二殿下和十一殿下轮番去探望小贾姑娘，而且十一殿下
，每次都带着不同的食物去哄小贾姑娘开心。刚刚小贾姑娘还在门口坐了半天，也不知道在等谁。当真不去看一下？这样挺好。殿下，您这是何苦呢？你不懂。我也不懂太子殿下，夜深了。你要是觉得身体不适的话，就回房休息吧。知道了。哎，殿下，殿下，殿下，殿下，快来人呐！快来人呐！殿下，殿下，快来人，快来人！殿下吐血了，你快去把太医叫来。你是把药箱给我。是，快。殿下，殿下，你这怎么了？当真，奴婢听得清清楚楚。哼，这个伍子胥果然是个好用的，这么快就得手。娘娘，此时永延宫内外都是人，陛下听闻了消息也赶了过去。若是陛下要查，那慌什么？陛下查也不会查到本宫头上。仙儿姑娘，皇后娘娘找我，所为何事？祝你成就好事。我不懂姑娘的意思。如今太子身体越发康健了，等到太子妃产下皇长孙，那么想要撼动他们的权力中心，可就越发困难。这是主子千方百计找来的好东西，无色无味，不会显露中毒痕迹。娘娘说了，要不要做，全凭你自己决定。还有更好的靶子，在前面立着呢。怎么回事？你们都是怎么照顾太子的？给太后。行了，还行什么礼？快给哀家说说，太子这是怎么回事？日前诊治平安脉的时候，太子脉象虽不像常人那般，却也渐渐好转。臣今日观太子脉象，急转直下。你的意思是说，太子这是被人害了？那个一直为太子调理身体的医女怎么不在了？人家前日被烟火呛伤，请了假，卧床休息。这么巧，他病了，太子就被人害了。父皇召儿臣前来，可有所吩咐？太子被人下毒之事，你可知道？今日晨起，略有耳闻，儿臣本打算去探望皇兄。你倒是有兄有弟恭之心呢、啊。既然你有这份心，朕命令两日之内将此事彻查清楚，是人是鬼，都要给朕抓出来。邱先生，今日永延宫全部的宫人，是否都已清查过？今日清查，少得一名侍女，叫什么？吴子欣。哎呀，这吴子。
这才几日不见，太子又生病了，真是不让人放心了。也不知道太子妃娘娘怎么样了，把安胎药也带上。来者不善，仙儿姑娘，你来的不巧，我刚要出门，请恕我不能接待了。你走吧，跟我走。你带我去哪儿？等你走啊，你给我话说清楚，你要带我去哪儿？当然是带你。少黄泉路，你疯了！你杀我！你骗得了殿下，你骗不了我！你说什么呢，疯子？竟来得如此之快，莫要再做无妄之事了。若束手就擒，我还能饶你一命。饶我一命？殿下都已经派人来抓我了，我怎么信你说的话？你若想他无事，现在就放我离去。不可能。殿下这是何必？今日所发生之事，难道不是对你二殿下最有利的吗？太子果然是你害的。我是在助殿下达成心愿，殿下放我一马，有何不可？我受皇命捉拿贼人，怎可能放你离去？贱人！幼儿竟抓到了暗害太子的贼人了。按照线报，已经抓到了有嫌疑之人。幼儿果然不负本宫所望。你们还等什么？还不快把那贼人与他的同伙一同抓起来，押入大牢，严加审讯。是是。母后，这件事情就交给儿臣吧。我什么都没干。母后，他与此事并没有关系啊。还未审讯，怎知与他无关？身为为太子医治的医女，玩忽职守，使得太子被人暗害，还说不是同谋。母后，先前罗仁甲在火场受伤，他伤势未愈，怎可能下此毒手？耀儿，你太大意了。你怎知此般女子不是故意而为之，假借伤势给自己制造不可能的假象？皇后娘娘，我怎么可能去害太子、啊？别装了，要不是你的配合，我怎么可能下药成功？吴子清，你在胡说什么？将他的嘴都带走。母后，放开我！放心。儿臣听闻
，魏太子遗志的录音女被抓起来了，我相信其中定有误会，还请父皇放了他吧。混账！你什么身份跟朕说这种话？谋害太子是杀头的罪责，你一句误会就把他给放了，你好大的面子你！皇上息怒，雪儿只是一时心善，言语上有失误，请皇上恕罪。父皇，儿臣跟录音女交好，她最心纯善良了，绝对不会做出谋害太子的事情。心纯善良，上一次太子被毒就与他有关，这一次又是嫌疑，这种巧合你不觉得可笑吗？啊！行了，除非能证明他真的是被冤枉，否则休想让朕把他给放出来。